നമസ്കാരം കമേഴ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ജോമട്രി ആൻഡ് ഓൾജിബ്ര എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആകെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദി ലൈൻ ജോയിനിങ്ങും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈനും ഇത് രണ്ടും ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുക ആദ്യത്തത് മിഡ് പോയിന്റ് എ എന്നൊരു പോയിന്റാണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ബി എന്നത് എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ അതിൻ്റെ കൃത്യം നടുക്കത്തെ പോയിൻ്റാണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു കോമ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എക്സുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി വൈ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി അപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻ്റ് കിട്ടും അടുത്തത് സ്ലോപ്പ് ഒരു ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കാണാൻ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തരണം നോക്കുക ഒരു പോയിൻ്റാണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ അടുത്തത് എക്സ് ടു വൈ ടു അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ്റെ ചെരിവ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ആ ചെരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഇതാണ് സ്ലോപ്പ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒരു ലൈൻ്റെ ചെരിവ് എന്നത് എക്സ് ആക്സിസുമായിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ടാനിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക സ്ലോപ്പ് എന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിൻ്റെ ടാൻ അതായത് ടാൻ ഇവിടെ എക്സ് ആണ് ആംഗിൾ എങ്കിൽ ടാൻ എക്സ് ആണ് സ്ലോപ്പ് ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എങ്കിൽ ടാൻ സിക്സ്റ്റി അതായത് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് സ്ലോപ്പ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ തന്നാൽ സ്ലോപ്പ് കാണുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ് സ്ലോപ്പ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മിഡ് പോയിൻറ്റും സ്ലോപ്പും ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ബി ഈസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് എ ബി ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം സെൻറ്റർ എന്നത് ഡയമീറ്ററിൻ്റെ കറക്റ്റ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി കോമ വൈ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി നോക്കുക സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെൻറ്റർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു കോമ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു ആൻസർ കിട്ടുന്നു ടെൻ ബൈ ടു അതായത് ഫൈവ് കോമ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ടെൻ ബൈ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സെൻറ്ററിൻ്റെ പൊസിഷൻ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദി വേർട്ടിസസ് ഓഫ് എ ക്വാഡ് ലാറ്ററൽ ടേക്കൺ ഇൻ ഓർഡർ ആർ ടു വൺ ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫോർ നയൻ ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് ദി മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫോർ സൈഡ്സ് അതായത് എ ബി സി ഡി എന്നീ നാല് വേർട്ടിസസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വാഡ് ലാറ്ററിൻ്റെ സൈഡുകളുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കാണാനാണ് ചോദ്യം അതായത് ഇവിടെ പി ക്യു ആർ എസ് എന്നീ പോയിൻ്റുകളാണ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം നോക്കുക എ ബിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് പി ആ പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു കോമ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ആൻസർ നോക്കുക ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു കോമ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ആൻസർ സെവൻ ബൈ ടു കോമ ഫോർ ബൈ ടു അതായത് സെവൻ ബൈ ടു ടു പിയുടെ പൊസിഷൻ കിട്ടി അതുപോലെ ക്യൂവിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു കോമ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു നോക്കുക ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ബൈ ടു കോമ ത്രീ പ്ലസ് സെവൻ ബൈ ടു ആൻസർ തേർട്ടീൻ ബൈ ടു കോമ ഫൈവ് അടുത്തത് ആർ ആർ എന്നത് സി ഡിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ടു കോമ സെവൻ പ്ലസ് നയൻ ബൈ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ടു കോമ സെവൻ പ്ലസ് നയൻ ബൈ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഫോർ ബൈ ടു കോമ സെവൻ പ്ലസ് നയൻ ബൈ ടു ആൻസർ സിക്സ് കോമ എയ്റ്റ് കാരണം ട്വൽവ് ബൈ ടു ഇത് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ടു എന്ന് വരും അതായത് സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് ആർ എന്ന പൊസിഷൻ എസ് എന്നത് എ ഡിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഫോർ പ്ലസ് ടു ബൈ ടു കോമ വൺ പ്ലസ് നയൻ ബൈ ടു നയനും വണ്ണൂടെ ആഡ് ചെയ്ത്
അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ എ എന്നൊരു പോയിന്റ് ത്രീ ടുവും ബി എന്നത് സെവൻ ടുവുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ബി എന്ന പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്നത് ടു മൈനസ് ടു ബൈ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ടു മൈനസ് ടു ബൈ സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ആൻസർ സീറോ ബൈ ഫോർ സീറോ എന്ന് കിട്ടും സ്ലോപ്പ് സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടാണ് ലൈൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുക ദിസ് ലൈൻ എ ബി ഈസ് പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് അടുത്ത പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ക്യു എന്നത് എയ്റ്റ് ടെൻ ഇത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനാണ് പി ക്യു പി ക്യു എന്ന ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് കാണാൻ ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് മൈനസ് സെവൻ ആൻസർ ഫൈവ് ബൈ വൺ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യം Prove that the points A13, B25, C37 are on the same line. മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ തന്നിട്ട് ഒരു ലൈനേലാണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ലൈനേലാണെങ്കിൽ എ ബി എന്നതിൻ്റെ സ്ലോപ്പും ബി സി എന്നതിൻ്റെ സ്ലോപ്പും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും നോക്കുക ഒരു ലൈൻ വരച്ച് മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ വൺ ത്രീ ബി ടു ഫൈവ് സി എന്നത് ത്രീ സെവൻ ഇത് മൂന്ന് പോയിന്റ്സും ഈ ലൈനേലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എ ബി എന്ന സ്ലോപ്പും ബി സി അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിലുള്ള സ്ലോപ്പ് കൂടി കാണുന്നത് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ എ ബി എന്ന സ്ലോപ്പും അതുപോലെ ബി സി എന്ന പോയിന്റുകൾ വെച്ചും സ്ലോപ്പ് കാണുന്നു അപ്പോൾ എ ബിയുടെ സ്ലോപ്പ് ഇതാണ് എത്താൽ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു മൈനസ് വൺ ആൻസർ ടു ബൈ വൺ ടു എന്ന് കിട്ടി അതുപോലെ ബി സി ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ സ്ലോപ്പ് കാണുമ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ടു ആൻസർ ടു ബൈ വൺ ടു എന്ന് കിട്ടി ആദ്യത്തെ സ്ലോപ്പും രണ്ടാമത്തെ സ്ലോപ്പും തുല്യമായതിനാൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് സ്ലോപ്പുകളും തുല്യമായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം സ്ലോപ്പ്സ് ആർ ഈക്വൽ ദയർ ഫോർ ദ പോയിന്റ്സ് ലൈ ഓൺ ദി സെയിം ലൈൻ സ്ലോപ്പുകൾ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകളും ഒരു ലൈനിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്തത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ജോമട്രി ആൻഡ് ഓൾജിബ്ര എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആയിരുന്നു ഇതിലാകെ മിഡ് പോയിന്റും പിന്നെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് എ ലൈൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്കുടനെ കാണാം താങ്ക്